Benvenuti a Luca Ed, settimana particolarmente interessante da un punto di vista macroeconomico. Iniziamo col dire che i volumi della prima seduta sui mercati finanziari sono bassi per la chiusura dei mercati finanziari statunitensi, visto la celebrazione del Labor Day. Settimana che eh, avrà il proprio focus, la propria attenzione soprattutto sulla pubblicazione degli indici PMI sul settore dei servizi, eh, indici prospettici per quanto riguarda quelle attività economiche sia in Cina che in Europa che negli Stati Uniti. In Cina e negli Stati Uniti eh, dovrebbero evidenziare questi indici un rallentamento nella crescita del comparto terziario. In Europa invece eh, i dati di agosto dovrebbero mostrare una contrazione del comparto che si aggiunge già all'ulteriore contrazione del comparto manifatturiero, quindi portando gli indici compositi in territorio negativo, quindi al di sotto dei eh, 50 punti. Attenzione anche negli Stati Uniti alla pubblicazione del Beige Book, un'indagine eh, sulle attività, eh, sull'andamento delle attività economiche negli Stati Uniti, un'indagine redatta eh, dalle 12 Federal Reserve Bank distrettuali, eh, molto interessante eh, per capire e avere ulteriori informazioni e dettagli per quanto riguarda Uh, le prossime mosse della Federal Reserve, ricordiamo che le prossime settimane sono settimane di, um, di riunioni di banche centrali, uh, il 14 settembre si riunirà il Consiglio Direttivo della BCE, il 19 20 settembre il FOMT, la Commissione Operativa della Federal Reserve. Questa settimana uh, abbiamo uh, due uh, riunioni per quanto riguarda il Governing Council delle banche centrali, la Reserve Bank of Australia che dovrebbe mantenere i tassi invariati al 4,10% ma è anche la Bank of Canada che eh, dovrebbe anche lei eh, mantenere i tassi di interesse eh, invariati. Quindi ecco questi sono gli aspetti macroeconomici più interessanti della settimana, avremo inoltre anche delle dichiarazioni per quanto riguarda le autorità monetarie, soprattutto membri della Fed che potrebbero dare insomma, ulteriori indicazioni eh, per quanto riguarda ecco, le prossime azioni della Fed. Ricordiamo le attese sono per una Fed um, abbastanza morbida, abbastanza dovish per quanto riguarda i prossimi mesi, uh, quindi i tassi di interesse dovrebbero mantenersi invariati almeno fino a dicembre nel range tra il 5,25% e il 5,50% e questo è anche quello che sta un po' scontando il uh, mercato. Passiamo alla rubrica winners and losers per quanto riguarda le performance della scorsa settimana. Tra i winners abbiamo uh, gli indici eh, USA, eh, il dollaro australiano, tra le azioni del Technologies che ha mostrato un ottimo rialzo soprattutto venerdì scorso quando ha pubblicato dei dati trimestrali che sono stati migliori rispetto alle aspettative, molto bene tra le commodities il petrolio, petrolio che continua a essere favorito da una domanda crescente e da un'offerta invece che si riduce visto l'interesse soprattutto dall'Arabia Saudita a diminuire la produzione, tra le materie prime molto bene anche l'oro, l'alluminio e tra le soft commodities il cacao. Tra i perdenti performance abbastanza deboli dell'euro e soprattutto del rand sudafricano, tra le azioni Dollar General ha mostrato tra le azioni a elevata capitalizzazione un ribasso notevole, tra le commodities il legname. Passiamo ora all'analisi grafica andando a vedere il grafico dell'indice Germany 40, indice eh, tedesco che era partito bene a inizio oh, settimana alle, alle prime ore di contrattazioni avendo raggiunto anche un picco a, a 15.962 e poi è sceso fino a 15.810 scendendo anche al di sotto del supporto in area 15.820 eh, dando insomma Uh, indicazione che quel rimbalzo mostrato dai minimi del 18 agosto è arrivato fino a, ad aria 16.044 uh, 
eh, è una reazione comunque ancora debole, quindi la, la, la debolezza anche evidenziata nella giornata di oggi eh, porta più dubbi eh, per quanto riguarda ecco, le prospettive rialziste. Eh, ecco, lo scenario potrebbe essere ribassista soprattutto in caso di cedimento dei supporti in area 15.780, ovvero il minimo del 29 agosto e area di transito della media mobile a 20 sessioni, ecco questo potrebbe essere un segnale negativo portando i prezzi a scendere ulteriormente almeno verso target a 15.700, ovvero il bottom dell'8 agosto. Segnali invece contrari e positivi solamente al di sopra della resistenza 16.044, quindi picco dello scorso giovedì e area già testata il 10 agosto, in modo eh, condizione che potrebbe insomma, permettere ai corsi di ritornare verso i top del 2 agosto a 16.224. Però, come detto, le ultime sessioni stanno portando oh, pressioni negative. Passiamo ora all'analisi del cambio euro-dollaro, cambio euro-dollaro che eh, oggi... Eh, non si muove molto, ma eh, si era mosso molto soprattutto eh, nelle sessioni di giovedì 31 agosto e venerdì eh, 1 settembre quando aveva mostrato un, eh, fortissimi eh, ribassi. È vero che continua a resistere per la coppia valutaria euro-dollaro il supporto in lungo periodo eh, a 1,0766 segnato il 25 agosto, bottom segnato il 25 agosto, livello fondamentale per l'impostazione tecnica di medio lungo periodo, ecco se ci dovesse essere il cedimento di questo livello peggiorerebbe ulteriormente il quadro, del, il quadro tecnico dell'euro dollaro creando i presupposti per un'estensione della flessione, della discesa in direzione di target short ipotizzabili a 1.07 e 1.06.35 ovvero il bottom del 31 maggio. Segnali rialzisti deve percorrere tanta strada l'euro dollaro da questi livelli. Un primo interessante eh, riferimento può essere 10845 eh, per ecco, un ritorno verso 10882 101912 e 10950 ecco sopra 10950 ecco ci potrebbero essere i primi concreti segnali di ripresa perché si darebbe un po' eh, continuità con la reazione mostrata eh, nelle settimane scorse eh, con questo è tutto grazie mille alla partecipazione